ूर्ति तपोनिष्ठम शारदाचन तत्पर सच्चिदनंदगींद्रम प्रत्यह प्रणमा श्री गुरभ्यो नम मन को ब्रह्मसूत्रकू ब्रह्मसूत्र मोदी पाद मोदी अध्याय में मोदी पाद अधिकरण समन्वय अधिकरण मैं तेजक अधिकरण में इंकोक शंख विवरल मन कुे प्रयत्न चाहा इक शंख एमटन आत्म ने आत्म नेने ज्ञान में ने ने कदा इक शिव चैतन्य गारे अटा कदा आ ने अनेट आत्म ने अने ज्ञान में विषय का उ कदा ने आत्म आत्म चूप्च ने अट्ना कदा ने अने ज्ञान में विषय का उ अलांट अभी उपनिषत्मे अन युक्त का कदा अभी उपनिषत्मे अज्ञा के वील कदा ने अने ज्ञान नैने आत्म उद्देश्य चुप्तना कदा अब विषय का उ विषय की ने अने क्रिय की ने अने ज्ञान में आत्म विषय का उ कदा अने शंकन मरी आत्म देन द्वारा तेयबड़ उपनिषद द्वारा मतमे अन एला सर अला सरका कदा अने शंकर दी शंकर भगवत्द विदा ने अने ज्ञान में विषय निजमे का विषय एला अंतरण विशिष्टता उन्माट एम चुप्त आलोची ने अने आत्म अंतरणा की संबंध ले आत्म को अंतरणा की संबंध ले अंतरणा की भिन्नमें आत्म का इकड़ ने अनेटेवर ने ने विषय में ने ने ज्ञान में आत्म विषय का उदा की वील ले ने अटुना ने अने अंतरण विशिष्ट मैं ने कदा अंतरण तो कूड़ने ने अंतरण संबंध लेने ने का अंतरण तो संबंध लेने आत्म का मन चुत अंतरण तो कूड़ी आत्म उद्देश्य ने कदा काबी आत्म वेर ई ने भावन वेरन इधी विषय का उन्नदे ने ज्ञान में अंतरण तो विशिष्ट मैं आत्म विषय का उन्नदनमेंट अर्थमकटा अंत ने अने ज्ञान में विषय आत्म अंतरण विशिष्ट मैं कर्त कंटे भिन्न आर्तक साक्षि उमस्त भूताल सामनवा इतर प्रमाणाल चेत एटेत तेयबड़ने वाड़ केवल वेदात द्वारा मतमे बड़ेवा अनग उपनिषद द्वारा मतमे बड़ेवा अंटे आ पुषुड़ लेड़ी का मरकदा की अंगम का चे उ अन शख्यम का यह विधा अंतरण विशिष्ट मैं ने नेवर ने अच्छे पल कदा आ पलटे ने अंतरण विशिष्ट मैं ने आत्म उद्देश्य चपट्ले आत्म को अंतरण संपर्क ले अंतरण मन बुद्धि चिंतम अहंकार नागिंटी कल अंतरण काबटे वीट तो संबंध लेने आत्म का ने अलीटूर अड़गे ने अलीटे अंतरण विशिष्ट मैं आत्म उद्देश्य चुप्त अंतरण तो कूड़न आत्म चुप्तनामे का अंतरण संबंध लेने आत्म चपट्ले अषय आत्म का 
ఆత్మ విషయంగా ఉన్నది ఈ నేననే జ్ఞానంలో ఆత్మ విషయంగా ఉన్నది అనడానికి వీల్లేదన్నమాట దాన్ని ఇంకాస్త వివరణ ఏమిటంటే కర్త కంటే భిన్నముగా చేసే వ్యక్తి కంటే భిన్నముగా అకర్ ఆ కర్తకు సాక్షిగా ఉన్నవాడు కర్త కంటే భిన్నంగా ఒకటి ఉన్నది ఆ కర్తకు సాక్షిగా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో కర్తకు భిన్నం ఇప్పుడు నేను నేను ఉన్నానండి ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఈ నేను అనేది మరలా అంతఃకరణ విశిష్టమైనటువంటి నేనే కానీ ఆత్మ కాదన్నమాట నా బుద్ధిలో అలా ఉంది చెప్పే సాధకుడికి అలా ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి ఆత్మను ఉద్దేశించి నేనని చెప్పాల్సిన ఆవశ్యకత లేదు నేనని చెప్పేటప్పుడు నేనండి అని చెప్తున్నావు ఎదుటి వ్యక్తికి అని అంటే అంతఃకరణ విశిష్టమైనటువంటి నేనే కానీ అంతఃకరణ సంపర్కము లేని నేను కాదు చెప్తూ ఉన్నది అన్నమాట కాబట్టి ఈ కర్త కంటే భిన్నంగా నాకంటే నే ఈ అంతఃకరణ విశిష్టమైనటువంటి నా ఆత్మ కంటే భిన్నముగా ఇంకోటి అంతఃకరణ సంపర్కము లేని ఆత్మ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కర్తకు సాక్షిగా ఉన్నాడు నా ఆ నేననే భావనకు వెనకాతలు ఏది ఆధారంగా ఉండదు ఏ చేతనము ఆ చేతనము ఉన్నవాడు సమస్త భూతాలలో సమానంగా ఉన్నవాడు ఆ చేతనమే సమస్త జగత్తులు చరాచర జగత్తులు పాంచభౌతిక జగత్తులు ఈ పంచీకరణము చెందినటువంటి ఈ జగత్తు ఎందు సమానంగా ఉన్నవాడు ఇతర ప్రమాణాల చేత తెలియబడనివాడు ఇతర ప్రమాణాలు ఏటి చేత కూడా తెలియబడనివాడు కేవలము వేదాంతం ద్వారా మాత్రమే తెలియబడేవాడు అయినటువంటి ఆ పురుషుడు లేడని కానీ ఆ పురుషుడు లేడండి ఉన్నది నేనే అంతఃకరణమే ఉంది కానీ ఆత్మ లేదండి అనడానికి వీల్లేదు అర్థమవుతున్నదా ఆత్మ లేదండి ఉన్నది అంతఃకరణమే అనడ 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 అనడానికి కానీ సఖ్య అనడానికి కానీ ఈ సరే ఈ ఆత్మ అనేది లేదనకూడదు సరే లేదనకుండా ఇంకొక దానికి ఒక క్రియకో కర్మకో లేదా ధర్మానికో ఈ ధర్మ పురుషార్థానికో ఏదో ఒక దానికి అంగముగా ఉన్నదని చెప్పొచ్చు కదా అని కూడా అనడానికి వీల్లేదండి అని కూడా అనడానికి వీల్లే ఆ పురుషుడు అనగా బ్రహ్మ అందరికీ ఆత్మ అయినవాడు ఏ విధంగా లేదని అంటాం అంటే అన్నింటికీ మూలాధారమైనటువంటి వాడు అన్నింటికీ కూడా మూలాధారం అని అంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కుండ ఉందనుకోండి కుండ కుండ కుండకు ఆధారం ఏమిటి మట్టి మట్టి లేకుండా కుండ ఉంటుందండి మీరు ఆలోచించండి కుండకు మూలాధారం మట్టి కుండకు కారణం మట్టి అలాగే ఈ చరాచర జగత్తుకు మూలాధారము ఆత్మ అనగా బ్రహ్మం అన్నమాట ఈ చరాచర జగత్తు ప్రతి ఒక్క వస్తువుకు ఆధారమై ఉన్నది ఆధారభూతము ఆత్మ కాబట్టి ఆత్మ లేదనడానికి వీల్లేదు సరే ఈ వస్తువుకి అది అంగమ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే దీనికి అది ఆధారమై ఉన్నది కానీ దానికి ఇది ఆధారమే లేదు ఆత్మకి ఈ పాంచభౌతిక జగత్తు ఆధారంగా లేదు ఈ జగత్తుకి ఆత్మ ఆధారంగా ఉన్నదే కానీ ఆత్మకు జగత్తు ఆధారంగా లేదు అర్థమవుతున్నది ఆ కొండ లేకపోయినా మట్టి ఉంటుందండి అర్థమవుతుందా కొండ లేకపోయినా మట్టి మట్టిగా ఉంటుంది కానీ మట్టే లేకుండా అసలు కొండ రాదు కొండే ఉండదు కొండ ఆకారాన్ని కనిపిస్తూ ఉన్నది అంటే అదంతా మట్టే మట్టి లేకుండా కొండ ఉండదు కానీ కొండ లేకపోయినా కానీ మట్టి స్థితి ఉంటుంది మట్టి ఉంటుంది అర్థమవుతున్నదా కాబట్టి ఈ ఆత్మ అనేది అసలు లేదు అని అనడానికి వీల్లేదు ఆత్మ వేరొక దానికి అంగము కదా క్రియకు అంగము కదా అనడానికి వీల్లేదన్నమాట అర్థమవుతున్నదే కాబట్టి ఆ పురుషుడు బ్రహ్మ అందరికీ ఆత్మ అయినవాడు అందుచేత వాణిని విడిచిపెట్టడం కానీ అంటే లేదనడం కానీ కొత్తగా సంపాదించడం కానీ అంటే ఇదిగో ఈ క్రియకు అంగము కానీ అనడానికి వీల్లేదు ఆత్మ లేదనడానికి వీల్లేదు క్రియకు అం క్రియ ద్వారా వస్తుందండి క్రియ ద్వారా ఆత్మని పొందగలము లేదా ఒక ఉపాసన ద్వారా ఆత్మని పొందగలము అని అనుకుంటే అది అత్యంత అజ్ఞానం అన్నమాట కాబట్టి ఈ ఆత్మ అనేది లేదనడానికి వీల్లేదు ఒక క్రియకు అంగము క్రియ యొక్క ఫలితము అనడానికి వీల్లేదన్నమాట కాబట్టి ఆ పురుషుని కంటే పరమైనది మరొకటి లేదు ఆ పురుషుడే పరాకాష్ట ఆ ఆత్మయే పరాకాష్ట అతడే ఉత్తమమైన గతి ఆ ఆత్మయే ఉత్తమమైన గతి అన్నమాట పరమ పురుషార్థము బ్రహ్మాన్ని పొందడమే కానీ పరమ పురుషార్థము ధర్మాన్ని అనుష్ఠిస్తూ ఉండడం మాత్రమే కాదు 
ధర్మము నిన్ను ఎక్కడికి చేర్చాలంటే అంతఃకరణ శుద్ధి చేసి అంతఃకరణ శుద్ధి ద్వారా నిన్ను నువ్వు గుర్తెరగడమే ధర్మం ధర్మాచరణ యొక్క పరమార్థం పరమగతి మెట్లు యొక్క ఇప్పుడు ఒక సౌధమునందు ఒక పది సోపానాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ సోపానాల యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి నిన్ను సౌధంకి చేర్చడమే సోపానం యొక్క లక్షణం కాబట్టి ఒక క్రియే పురుషార్థం కాదు పరమ పురుషార్థం క్రియ మాత్రమే కాదు క్రియ నిన్ను నీ స్వస్వరూపాన్ని గుర్తెరిగేటట్లు చెయ్యడము కోసం క్రియ అనేది ఏర్పడింది అన్నమాట కాబట్టి ఇది ఆత్మనిధ అసలు లేదనడానికి వీల్లేదు ఇంకొక దానికి అంగము అనడానికి వీల్లేదన్నమాట ఆ పురుషుని కంటే పరమైనది మరొకటి లేదు ఆ పురుషుడే పరాకాష్ట అతడే ఉత్తమమైన గతి అతడే ఆ పురుషుడు అని అంటున్నాం కదా ఆత్మని అంటున్నాం అనమాట బ్రహ్మాన్ని అంటున్నాం ఇప్పుడు వాచ్యార్థంగా ఒక పురుషుడు ఒక శక్తి అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి కానీ ఒక పురుషుడు అనేది చర్మగమ్యం కాదు ఇది నిర్గుణ నిరాకార స్థితి ఏదైతే ఉన్నదో అది చర్మగమ్యమే కానీ సగుణ సాకార స్థితి చర్మగమ్యము కాదు కాబట్టి మనం బ్రహ్మసూత్రాలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి బ్రహ్మసూత్రాల్లో ఎలా చెప్పబడిందో బ్రహ్మం గురించి అలానే తెలుసుకోవాలి రేపు పురాణాల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు అక్కడ మనం సగుణ సాకారాన్ని గురించి మనం ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పుకుందాం కానీ ఇక్కడ అది లక్ష్యం కాదన్నమాట నిర్గుణ నిరాకారమే లక్ష్యం అన్నమాట కాబట్టి మనం లక్ష్యాన్ని మీదే మన దృష్టి ఉండాలి కానీ ఈ సోపానాల మీద మాత్రం దృష్టి ఉండకూడదు సోపానాలను ఆధారం చేసుకొని సౌధాన్ని చేరాలన్నమాట అర్థమవుతున్నదా సోపానం లేనిదే నువ్వు సౌధానికి చేరలేవు సో సౌధ సౌధానికి చేరాలంటే సోపానం అవసరం కానీ సోపానమే పరమ పురుషార్థం కాదు సౌధము పరమ పురుషార్థం అన్నమాట ఇది గుర్తెరగాలి ప్రతి ఒక్క వేదాంత సాధకుడు కూడా దీన్ని గుర్తెరగాలన్నమాట కాబట్టి ఈ పురుషుని గూర్చి ఉపనిషత్లలో ఔపనిషదం అనేటటువంటి విశేషణ పదాన్ని వాడిందనమాట ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మాన్ని గూర్చి అప్పుడప్పుడు కూడా ఔపనిషదం ఔపనిషదం అని చెప్తూ ఉంటుంది ఔపనిషదం అని అంటే ఏమిటనంటే ఆ శబ్దానికి వివరణ ఏమిటనంటే ఔపనిషదం అని అంటే ఉపనిషత్ ప్రతిపాద్యమైనది అని అర్థం ఉపనిషత్ ద్వారా తెలియబడుతున్నటువంటి పదార్థం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పదార్థాన్ని ఔపనిషదం అని అంటామన్నమాట దేని ద్వారా తెలియబడుతున్నదో దాని పేరుతోటి ఉచ్చరించామన్నమాట ఔపనిషదం అని అంటే ఉపనిషత్ ప్రతిపాద్యమైనటువంటి బ్రహ్మము అని అర్థం అన్నమాట అనే విశేషణం చెప్పబడింది అనగా ఉపనిషత్తులు ఈ పురుషుణ్ణే ప్రధానంగా ప్రతిపాదిస్తున్నవి అని అర్థం అన్నమాట ఉపనిషత్తులు ఈ పురుషుణ్ణి ఈ బ్రహ్మాన్నే ప్రతిపాదిస్తున్నాయి కానీ అన్యమైన దాన్ని కాదు అనేది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట అందుచేత సిద్ధమైన వస్తువును ప్రధానంగా బోధించే వేద భాగము లేదని అనడం యుక్తం కాదు సిద్ధమైన వస్తువుని ప్రతిపాదించేటటువంటి వేద భాగము లేదు అనడం యుక్తం కాదు సిద్ధమైనటువంటి వస్తువుని ప్రతిపాదించేటటువంటి వేద భాగం ఉండనే ఉన్నది అర్థమవుతున్నదా అలానే సాహసం చెయ్యరాదన్నమాట సరేనండి మీరు చెప్పింది నిజమే ఒప్పుకుంటున్నాము సిద్ధమైన వస్తువు అని బోధించే వేద భాగం ఉన్నది కానీ అది క్రియా సంపర్కం లేదు కదండి క్రియా సంపర్కము లేనప్పుడు వ్యర్థమే కదండి ఆ వాక్యాలు అనేటటువంటి ఇక్కడ ఒక ఆశంక మరల పక్కన ఇంకొకడు వేస్తున్నాడు అనమాట క్రియా సంపర్కం లేనప్పుడు ఏదైనా వ్యర్థమే కదండి క్రియా సంపర్కము లేనటువంటి నివృత్తి వాక్యాలు వ్యర్థమే కదండి నివృత్తి వాక్యాల వలన ఏమిటి ఉపయోగము క్రియా సంపర్కం లేనప్పుడు ఏమిటి ఉపయోగము అది వ్యర్థమే కదండి అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఒక ఆశంక దీనికి శంకర భగవత్పాదులు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఏం వివరణిస్తున్నారంటే గోవును చంపకూడదు అనేటటువంటి ఒక శృతి ఉన్నది ఈ నివృత్తి వాక్యమునందు చంపకుండా ఉండటం అనేది ఉపదేశించబడింది అనమాట చంపకుండా ఉండడం అనేది ఉప ఉపదేశించబడింది ఈ నివృత్తి వాక్యమునందు గోవుని చంపకూడదని శృతి వాక్ ఉన్నది అనుకోండి చంపకుండా ఉండడం అనేది ఈ చంపకుండా ఉండడం అనేది ఉపదేశించబడింది ఈ వాక్యము ద్వారా మనకేం చెప్పబడింది ఉపదేశాన్ని మనం స్వీకరించాలండి ఏమిటో వాక్యార్థం ద్వారా లక్ష్యార్థాన్ని ఒకటి నిరూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ వాక్యార్థం ద్వారా మనకేం చెప్పబడింది ఈ ఏం చెప్పబడిందంటే చంపకుండా ఉండడం అనేటటువంటిది ఉపదేశించబడింది 
అనేది ఉపదే ఉపదేశించబడింది ఇది క్రియ కాదు క్రియకు సాధనము కాదు ఇది క్రియ కాదు నువ్వు ఆ పని చేయకుండా ఉండు అని అంటే గోవుని చంపకూడదు చంపకు చంపబడకూడదు గోవు అనేది వేదవాక్ అంటే గోవు చంపబడకూడదు అనేది ఎవరికి క్రియని చెప్పలేదు ఆ పని చేయకూడదు అని చెప్పింది అంటే ఉపదేశం అనేది ఉన్నది కానీ అందులో క్రియ లేదు గుర్తించండి ఈ వాక్యమునందు ఇది నివృత్తి వాక్యమే కావచ్చు కానీ ఇందులో క్రియ లేదు ఏ నువ్వు ఆ పని చెయ్యకు అని చెప్పలేదు ఆ పని చెయ్యకూడదు అని చెప్పబడి ఉందే కానీ నువ్వు ఆ పని చెయ్యకు అని కాదు ఆ పని చెయ్యకూడదు చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్పబడింది అంటే చంపకుండా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ ఉపదేశం అన్నమాట ఉపదేశ వాక్యం అలా ఉన్నప్పుడు అందులో క్రియ ఏమీ లేదు ఇది మన సూక్ష్మమైనటువంటి విచారం వేదాంతమందు చెప్పబడేటటువంటి సూక్ష్మమైన విచారము సూక్ష్మ బుద్ధితో మనం గుర్తించాలి చంపబడకూడదు గోవు గోవు అనేది చంపబడకూడదు అని శృతి వాక్ ఉన్నప్పుడు అందులో క్రియ ఏమీ నీకు చెప్పట్లేదు ఉపదేశం అయితే బోధిస్తూ ఉన్నదే కానీ క్రియ లేదు అక్కడ కానీ అదే శృతి వాకు శృతి ఇంకొక సందర్భంలో ఇంకొక వాక్యం చెప్తుంది నువ్వు కూర్చుని ఇంద్రునికి హవిస్సు నర్పించు లేదా వైశ్వార వైశ్వానరాగ్నికి నువ్వు ఆచమనం ద్వారా హవిస్సు నర్పించు అనేటటువంటి ఒక వేదవాకు చెప్పింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా అక్కడ నీకు క్రియాభాగాన్ని చెప్తోంది నువ్వు చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకో ఆచమనం చెయ్యి అనేది క్రియ ఇది నువ్వు చెయ్యాలన్నమాట నీకు క్రియ క్రియతోటి చెప్తూ ఉన్నది అనమాట కానీ ఇక్కడ గోవు చంపబడకూడదు అని చెప్పబడింది అని అంటే ఇక్కడ ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి క్రియను చెప్పట్లేదు కానీ ఉపదేశం అనేది బోధిస్తూనే ఉన్నది ఉపదేశం తెలియబడుతూనే ఉన్నది క్రియ లేదన్నమాట క్రియ చెప్పట్లేదు క్రియా సంపర్కము లేదు కాబట్టి అనేది ఉపదేశించబడింది కానీ క్రియ కాదు క్రియకు సాధనము కాదు ఈ నివృత్తి వాక్యాలు వ్యర్థములు అనడానికి వీల్లేదు సరే క్రియ లేదు కాబట్టి ఈ నివృత్తి వాక్యం వ్యర్థం అండి ఎవరికి అవసరం లేదండి దేనికి ఉపయోగం లేదనడ అనడానికి వీల్లేదు ఉపదేశం ఒక మంచి ఉపదేశమైనది మనకు వస్తూ ఉన్నదా లేదా వస్తూ ఉన్నది ఉపదేశము శ్రేష్టం దాని ద్వారా మనము తరించవచ్చును కదా కాబట్టి ఒక ఉపదేశం అనేది వస్తూ ఉన్నది కాబట్టి ఆ నివృత్తి వాక్యం వ్యర్థం అనడానికి వీల్లేదు క్రియా సంపర్కం లేకపోయినా నివృత్తి వాక్యం వ్యర్థం అనడానికి వీల్లేదు అర్థమవుతున్నది కదా వ్యర్థం అనడానికి వీల్ సరే వ్యర్థం అనడానికి వీల్లేదండి మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది నివృత్తి వాక్యాలకు కూడా క్రియా సంబంధం అంటే చంప చంపడానికి విరుద్ధమైన సంకల్పము ఉన్నదని అనవచ్చును కదా ఇక్కడ ఇంకొక అనుమానం అన్నమాట ఏమిటి ఈ బ్రహ్మసూత్రాలన్నీ ప్రశ్నలు అంటే అనుమానాలు దానికి శంకర భగవత్పాదుల వారి సమాధానాలు చెప్పడాలు ఈ అనుమానం ఏంటంటే సరే మీరు నివృత్తి వాక్యాలు వ్యర్థం కాదు సరే అంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ఈ నివృత్తి వాక్యంలో కూడా క్రియ దాగి ఉంది కదా ఎలాగండి నివృత్తి వాక్యంలో కూడా అంతర్లీనంగా ఒక క్రియ ఉన్నది కదా ఏమిటి ఆ క్రియ అని అంటే చంపడానికి విరుద్ధమైన సంకల్పము చేయాలి కదా చంపకుండా ఉండాలి అని మనసులో అనుకోవాలి కదా అనుకుంటే కదా దానికి ఇది దానికి ప్రయోజనం ఆ వాక్యం యొక్క ప్రయోజనము అనే అంటే ఇది సంకల్పించడం అనేది ఒక క్రియే కదా నేను గోవును చంపకుండా ఉండాలి అనేటటువంటి సంకల్పం నువ్వు చేయాలి కదా ఇది క్రియే కదా అని ఇక్కడ ఒక అనుమానం అన్నమాట అర్థమవుతున్నదా శంక శంకను ముందు మనం వివరంగా అర్థం చేసుకుంటే సమాధానం వివరంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ముందు శంకను అర్థం చేసుకోండి ఏమిటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శంక అని అంటే సరే మీరు చెప్పింది బాగానే ఉందండి ఈ నివృత్తి వాక్యం క్రియా సంపర్కం ఉన్నదే లేనిది క్రియా సంపర్కం లేకపోయింది అని మీరు చెప్తున్నారు కానీ అంతర్లీనంగా క్రియా సంపర్కం ఉంది కదండి ఏ విధంగా అంటే గోవుని చంపకుండా ఉండాలి నేను అనేటటువంటి సంకల్పం చేయాలి కదా ఆ సంకల్పం అయితే చేయాలి కదా అని ఇక్కడ ఒక అనుమానం అన్నమాట చంపకుండా ఉండడం అనే దానికి ముఖ్య అనే దానికి ముఖ్యార్థము అభావం ఇక్కడ వేదాంత విచారం వస్తుంది ఈ సమాధానంలో ఏమిటేనంటే శంకర భగవత్పాదులు దీనికి ఎలా సమాధానం చెప్తున్నారు వినండి చంపకుండా ఉండడం అనేది బోధించిందండి ఆ చంపకుండా ఉండడం అని ఆ విధంగా ఉండాలి నువ్వు దానికి 
ముఖ్యార్థం ఏమిటి ఆ బోధక ముఖ్యార్థం ఏమిటి అనగా ఏ క్రియ లేకపోవడం అభావమే దానికి ముఖ్యార్థం అన్నమాట చంపకుండా ఉండడం అనే దానిలో ఏ క్రియ జరుగుతుందండి క్రియ ఏమీ లేదు దానికి నువ్వు ప్రత్యేకంగా సంకల్పించాల్సిన అవసరము కూడా లేదు సుమ్మనే ఉండడం అర్థమవుతుందా చంపకుండా ఉండడం అనేది ఏ క్రియ నువ్వు చేయాల్సిన పని లేదు సంకల్ నేను చంపకుండా ఉండాలండి అని సంకల్పించాల్సిన అవసరం కూడా లేదన్నమాట ఏ విధంగా దాని యొక్క ముఖ్య అర్థం ఏమిటి ఏం బోధిస్తున్నది అని అంటే చంపకుండా ఉండడం అనేది వేదం బోధిస్తున్నది శృతి బోధిస్తుంది దాని యొక్క ముఖ్య అర్థం ఏమిటంటే అభావమే ముఖ్య అర్థం ఏ క్రియ లేకపోవడమే దాని యొక్క ముఖ్య అర్థం అన్నమాట అనగా ఏ క్రియ లేకపోవడం నువ్వు ఏ పని చెయ్యి నువ్వు ఏ దాన్ని చంపే విషయమునంత అసలు నువ్వు ఏమీ ఆలోచించుకు ఏమి చెయ్యొద్దు అని సుమ్మనే ఉండు అనేది ఇక్కడ ముఖ్య అర్థం అన్నమాట దీని యొక్క వివరణ ఏమిటి భావం ఏమిటి అని అంటే ముఖ్య అర్థం ఏమిటి అంటే అభావమే ముఖ్య అర్థం అభావం అంటే నువ్వు ఏ క్రియ చేయకుండా ఉండడం ఆ విషయమునందు ఏ క్రియ చేయకుండా ఉండడం గోవుని చంపే విషయమునందు ఏ క్రియ చేయకుండా ఉండడం అన్నమాట చంపకుండా ఉండడము అనేటటువంటి బోధకు అర్థం ఏమిటంటే నువ్వు ఏమీ చేయకుండా ఉండడం అభావమే ఇక్కడ దాని యొక్క ముఖ్యార్థం అనమాట ఈ ముఖ్యార్థాన్ని కాదని అంటే ఏ క్రియ చేయకుండా ఏ అనగా ఏ క్రియ లేకపోవడమే ఈ ఏ క్రియ లేకపోవడాన్ని ఈ ముఖ్యార్థాన్ని కాదని చంపడానికి విరుద్ధమైన సంకల్పం అనేటటువంటి లాక్షణిక అర్థాన్ని స్వీకరించడానికి వీల్లేదు స్వీకరించడానికి సఖ్యం కాదు ఇక్కడ గోవుని చంపకూడదు అని శృతివాకు ఉన్నప్పుడు మౌనంగా సుమ్మనే ఉండడమే అక్కడ దాని యొక్క అర్థం అన్నమాట ఆ బోధ యొక్క అర్థం ఏమిటంటే నువ్వు ఏ క్రియ చేయకుండా ఉండడం ఆ గోవు విషయంలో ఏ క్రియ చేయకుండా ఉండడం అనమాట గోవు హింసకు సంబంధించి నువ్వు ఏ క్రియ చేయకుండా ఉండడమే ఆ బోధ యొక్క పరమార్థం అది లా అది ముఖ్యార్థం అన్నమాట ఆ శృతివాకు యొక్క ముఖ్యార్థం అదైనప్పుడు గోవుని చంపకుండా ఉండాలని సంకల్పించడం అనేటటువంటి లాక్షణికార్థాన్ని ఎందుకు స్వీకరిస్తా ఒక వాక్యానికి ముఖ్యార్థం ఒకటి లాక్షణికార్థం ఒకటి రెండు ఉండొచ్చు ముఖ్యార్థము చెల్లేటప్పుడు విషయానికి ముఖ్యార్థమే ఆ సమన్వయం అయ్యేటప్పుడు లాక్షణికార్థాన్ని స్వీకరించాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమవుతున్నదా మనము ఒక విషయాన్ని ప్రతిపాదన చేసేటప్పుడు ఈ తర్కమునందు ఒక తర్కము ద్వారా ఒక సత్యాన్ని ఒక విషయాన్ని ప్రతిపాదన చేసేటప్పుడు ఈ ఒక వేదవాక్కుకి ఒక శృతివాక్కుకి ముఖ్యార్థమే పొసగేటప్పుడు ముఖ్యార్థము చెల్లుతూ ఉన్నప్పుడు లాక్షణికార్థాన్ని మనం ఎందుకు స్వీకరించాలి లాక్షణికార్థాన్ని స్వీకరించకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ ముఖ్యార్థమే చెల్లుతోంది ముఖ్యార్థమే సమన్వయం అయ్యేటప్పుడు విషయానికి పూర్వ ఆ వాక్యము యొక్క ఆ శృతి వాక్కు యొక్క పూర్వాపరాన్ని సమన్వయించాలి పూర్వ విచారం ఏమిటి పరా విచారం ఏమిటి పూర్వాపర సమ సమన్వయంగా ఆ వాక్యానికి అర్థాన్ని స్వీకరించాలన్నమాట పూర్వాపరాలను విచారించి ఆ వాక్యాన్ని సమన్వయించేటప్పుడు వాక్యానికి అర్థాన్ని సమన్వయించేటప్పుడు ఆ మనం ఏదై ఆ ఏదైతే విషయం ఉన్నదో ఆ విషయానికి ఆ వాక్యము యొక్క ఆ శృతి వాక్కు యొక్క మూలార్థము అంటే ముఖ్యార్థమే పొసగేటప్పుడు దాని యొక్క వాక్యార్థము అనగా లాక్షణికార్థాన్ని నువ్వు ఎందుకు స్వీకరించాలి స్వీకరించకూడదు లాక్షణికార్థాన్ని స్వీకరించకూడదు ముఖ్యార్థమే పొసగేటప్పుడు ముఖ్యార్థాన్ని స్వీకరించాలి కానీ లాక్షణికార్థాన్ని స్వీకరించకూడదు ఇది నియమం అన్నమాట తర్కమునుంది ఇది ఒక నియమం తర్కం దేనికండి ఒక శృతి వాక్యం తీసుకుని ఆ శృతి వాక్కు యొక్క ఆ ప్రయోజనం ఏమిటి ఆ శృతి వాక్కు ఏం బోధిస్తున్నది దాని ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి విచారాన్ని చేయడమే ఈ తర్కం అని అంటారు ఈ తర్కమునందు ఒక శృతి వాక్కు ఒక శృతి విషయము ఒక వాక్యం ఏం చెప్తూ ఉన్నది అని అంటే దాని పూర్వ విషయాన్ని దాని ఆ వాక్యం యొక్క పరా విషయాన్ని పూర్వాపర పూర్వాపరాలను సమన్వయించి ఆ వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని స్వీకరించాలి కానీ పూర్వాపర సమన్వయం కాకుండా వాక్యార్థాన్ని స్వీకరించడానికి వీల్లేదు సరే ఈ పూర్వాపరాలను పరిశీలించిన మీదట ఒక వాక్యానికి లక్ష్యార్థము 
లాక్షణికార్థము లక్ష్యార్థమని రెండు అర్థాలు ఉంటాయి లక్ష్యార్థమే పసగేటప్పుడు లాక్షణికార్థాన్ని స్వీకరించడానికి వీల్లేదు కాబట్టి మనము ఈ గోవుని చంపకూడ గోవు చంపబడకూడదు అనేటటువంటి శృతి వాక్కునందు ది ఇక్కడ క్రియా సంపర్కం ఏమీ లేదని స్వీకరించాలి అభావమే దీనికి ముఖ్యార్థము అయినప్పుడు ఈ క్రియ చంపకుండా ఉండాలని సంకల్పిస్తున్నాను అనేటటువంటి లాక్షణికార్థాన్ని స్వీకరించకూడదు ఏ క్రియ లేకపోవడమే ముఖ్యార్థం లాక్షణికార్థాన్ని ఎందుకు స్వీకరిస్తాం ముఖ్యార్థం మన విషయానికి పసుగుతున్నప్పుడు లాక్షణికార్థాన్ని స్వీకరించకూడదు కాబట్టి ఈ శృతివాక్కు ద్వారా ఈ శృతివాక్కునందు క్రియ అనేది అసలు లేనే లేదు అనేదే సిద్ధాంతం కానీ క్రియా సంపర్కం ఉన్నది అనేది సిద్ధాంతం కాదు ఇక్కడ సిద్ధాంతం ఏమిటంటే ఈ క్రియా సంపర్కము లే గోవు చంపబడకూడదు అనేటటువంటి విషయమునందు క్రియా సంపర్కమే లేదనేది సిద్ధాంతము కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక వివరణ తెలుసుకునే దీన్ని ఇంకాస్త ముందుకు తీసుకెళ్దాం శంకర భగవత్పాదులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ గోవు చంపబడకూడదు అనేటటువంటి ఈ వాక్యములో అవకాశం ఉన్న క్రియ నుండి ఉదాసీనత్వం మాత్రమే క్రియ లేదు ఇక్కడ మనకి అది బోధ చేస్తున్నా కానీ వినేటటువంటి సాధకునికి ఇక్కడ ఉదాసీనత్వం గోవు పట్ల ఉదాసీనత్వం క్రియ పట్ల ఉదాసీనత్వం కలుగుతుందే కానీ క్రియను ప్రోత్సహించేటటువంటి భావన అతగాడి మనస్సులో కలగదు గోవు చంపబడకూడదు అనేటటువంటి విషయమును మనకి చెవికి వినిపించినప్పుడు ఇక్కడ ఉదాసీనత్వం క్రియలన్నీ ఆగిపోయేటటువంటి భావనే మనకు కలుగుతుంది కానీ క్రియ జరిగేటటువంటి భావన కలగదు వినేటటువంటి సాధకునికి ఈ శృతి వాక్కు ద్వారా ఈ శృతి వాక్కు విన్నప్పుడు క్రియ లేకుండా ఉండడం ఉదాసీనత్వమే మన భావన కలుగుతుంది కానీ క్రియ అనేది కలగదన్నమాట కాబట్టి ఈ కానీ కార్యాంతర ప్రేరణ ఏది ఉండదు క్రియ చేయాలనేటటువంటి ప్రేరణ మన మనస్సుకు కలగదు ఈ భా ఈ శృతి ఇటువంటి శృతి వాక్కులు విన్నప్పుడు అభావమే మనకు కలుగుతుంది కానీ క్రియా సం క్రియ చేయాలనేటటువంటి భావన ఈ సాధకుడికి మనస్సుకు కలగదు ఇది ఒక రెండవ ఉపమానం అన్నమాట ఈ రెండు ఉపమానాల ద్వారా కూడా ఈ వేద ఇటువంటి శృతి వాక్కులు క్రియా సంపర్కము లేనటువంటి నివృత్తి వాక్యములే అని చెప్పబడుతున్నాయి కానీ క్రియా సంపర్కం ఉన్నదని చెప్పడానికి వీల్లేదన్నమాట దీని ఏ విధంగా అంటే దీనికి ఇంకొకటి కూడా ప్రజాపతి వ్రతం అని ఒకటి ఉన్నదండి ఈ శృతి బోధిస్తున్నది ఎన్నో వ్రతాలు ఎన్నో ఇది ఉపాసనలు వీటన్నింటినీ కూడా ఉపనిషత్తులు శృతులు బోధిస్తూనే ఉన్నాయి ఇందులో ప్రజాపతి వ్రతం అని ఒకటి ఉన్నది ఇది బ్రహ్మచారికి బోధిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ ప్రజాపతి వ్రతమునందు ఆ బ్రహ్మచారికి ఏం చెప్పబడుతున్నది అంటే సూ ఉదయించే సూర్యుడు నువ్వు చూడకు అని ప్రజాపతి వ్రతమునందు చెప్పబడుతున్నది కొన్ని కొన్ని వ్రతానికి కొన్ని కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి ఆ నియమాలను పాటించాల్సిందే వ్రతం సక్రమంగా అవ్వాలి అని అంటే కాబట్టి ఈ బ్రహ్మచారికి ఏం చెప్తూ ఉన్నది అంటే శృతి ఉదయించే ఓ ఓ సాధకుడా ఓ నువ్వు ఉదయించే సూర్యుణ్ణి చూడకు అని ఆ ప్రజాపతి వ్రతము చేసేటటువంటి బ్రహ్మచారికి చెప్తూ ఉన్నది అందరు బ్రహ్మచారులకు కాదు ఆ ప్రజాపతి వ్రతమునందున్నటువంటి బ్రహ్మచారికి నువ్వు ఉదయించే సూర్యుణ్ణి చూడకు అని చెప్పిందన్నమాట అని చెప్పబడింది కనుక ఈ వాక్యానికి కార్యపరంగా అర్థం చెప్పాలి కానీ కార్యపరంగా అర్థం చెప్పాలి అనగా ఉదయిస్తున్న సూర్యుణ్ణి నేను చూడకూడదు అని అతగాడు సంకల్పించి ప్రత్యేకంగా అతగాడు బయటకు వెళ్ళకూడదు అనమాట ఒక చోట ఉండాలి లోపల గురుకులము లోపల ఉండాలి కానీ ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు కనిపించేటటువంటి ప్రదేశంలో అతను ఉండకూడదు అంటే తన శరీరాన్ని బయట ఉంచకుండా లోపల ఉంచాలి అని అంటే మనసుకు సంకల్పం మాత్రం చెయ్యాలి అర్థమవుతున్నదే నేను ఉదయించే సూర్యుడు సూర్యుడు ఉదయిస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ధ్యానమునందు కూర్చోవాలి గురుకులం లోపల ఆరు బయట తిరగకూడదు అనేటటువంటి సంకల్పం అనేది చెయ్యాలి అక్కడ అనగా ఉదయిస్తున్న సూర్యుణ్ణి చూడననే సంకల్పం చేయాలని అర్థం చెప్పాలి ఇక్కడ ఈ సందర్భం నందు క్రియా సంపర్కం ఉన్నది క్రియా సంపర్కం ఉన్నది కానీ ఇది శృతి చెప్తూ ఉన్నటువంటి నివృత్తి వాక్యమే కదా 
అని వాళ్ళు అడగచ్చు నివృత్తి వాక్యమే కానీ ఇటువంటి వ్రతమునందు ఇటువంటి ఉపాసన ఎందు చెప్పబడిందే కానీ బ్రహ్మకాంక్ష కలిగినటువంటి ముముక్షువుకు చెప్పినది కాదు ఇది అన్నమాట అర్థమవుతున్నదా ముముక్షువుకు చెప్పిన వాక్యం కాదు ఇది ఒక ప్రజాపతి వ్రతము ఉంది ఒక సంకల్పముతో ప్రజాపతి వ్రతము చేస్తున్నటువంటి బ్రహ్మచారికి చెప్పబడింది ఇలాంటి ప్రజాపతి వ్రతములలో తప్ప నిషేధ వాక్యాలు ఎక్కడా కూడా క్రియా సంపర్కం చెప్పబడలేదు ఇది మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం రేపు వేరే విచారం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓం శాంతి శాంతి శాంతి